എത്ര വേക്കൻസിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി ആണോ അല്ലെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഇപ്പൊ പോയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഡ്വൈസ് ആണ് ഇനി ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓണം വെക്കേഷനെ കുറിച്ചും ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ജോലി ലഭിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വേക്കൻസി ലീവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സോ ആ ഒരു കംഫർട്ട് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എം ടെക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ട്രാക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബി എഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സി ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ് ജോബ് ഉള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അനാലിസിസ് വീഡിയോസുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും സബ്ജെക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോവുക ഒമ്പത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രഷറും ഇല്ല വർക്ക് ലോഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു നാല് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ കാമൺ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക് പ്രഷറോ ടാർഗറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി ഇതന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം ഒരു ജോലി ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവിധ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻസിലോ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് വർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ നല്ല സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ അത്തരത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരിക്കും നമുക്ക് അത്തരം ജോലികളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ജോലി തുടങ്ങി നാല് മണി വരെ അവസാനിച്ച് വളരെ കാമൺ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് കിട്ടുന്ന അതേപോലെ ഓണം വെക്കേഷനും അതേപോലെ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനും ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ച പോലെ അത്തരത്തിലൊരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു മികച്ച അവസരം സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓണം വെക്കേഷനെ കുറിച്ചും ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ജോലി ലഭിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വേക്കൻസി ലീവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അത് ലെക്ചർ ഇൻ പോളി ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് പ്രഷറോ വർക്ക് ലോഡോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ രാവും പകലും ജോലി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഈസി ആയിട്ട് എത്രയോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിനോട് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് സോ ലെക്ചർ ഇൻ പോളി ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചർ ഇൻ പോളി ടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അവസരമുള്ളത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഉടനെ എക്സ്പേർഡ് ആവാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എക്സ്പേർഡ് ആവാൻ പോകുന്ന ലിസ്റ്റ് ആണ് ലെക്ചർ ഇൻ പോളി ടെക്നിക്ക് സോ നമുക്ക് ലെക്ചർ ഇൻ പോളി ടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിലവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് എന്താണ് ഇത്
അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോർമൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ എം ടെക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എം ടെക്ക് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും എന്തിനു ആവശ്യമില്ല ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്കിന് ആവശ്യമില്ല ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്കിന് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക് ഓർ ടെക്നോളജി ഇൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടർ എ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മതിയാവില്ല കേട്ടോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ഇൻ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ബി ടെക് പാസ്സായാൽ പോരാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് വരാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ബി ടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് ആണോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് എത്ര വേക്കൻസിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി ആണോ അല്ലെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഡ്വൈസ് ആണ് ഇനി ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അവസാനമായിട്ട് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിട്ടുണ്ട് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിയർലി ഒരു നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എ ഐ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ പാരല ആയിട്ട് വലിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എ ഐനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ ആവശ്യം വളരെ കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പോളിടെക്നിക്കുകളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സോ കൂടുതൽ ബാച്ചസുകൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക്കിലൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിലവിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് വന്ന വെറും പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഏഴരട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് എട്ടരട്ടിയോടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബാങ്കിലും ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ലീവ് അല്ലേ ശരിക്കും ബാങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ടു ഫോർ ജോബ് ആണോ ബാങ്ക് ശരിയാണ് നാല് മണിയാകുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബാങ്കിലേക്ക് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒരു ബെല്ലടിച്ച ടീച്ചേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ പോകാം എന്ന് പറയും പോലെ അവിടെ കൃത്യം നാല് മണിക്ക് ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മുഴുവൻ ടാലി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മ ഡോക്ടർ ഒരു ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആറ് മണി ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ച് വരാനുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ലെക്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു പ്രഷറും ഇല്ല ഒരു വർക്ക് പ്രഷറും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് ജോബിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സോ ആ ഒരു കംഫർട്ട് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എം ടെക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ട്രാക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബി എഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സി ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ് ജോബ് ഉള്ളത് എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ അതായത് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് So one of the best job is you don't have any tension in your mind, you don't have any stress, you don't have any stress, you don't have any calm and quiet, you don't have any happy job, you don't have any post in this lecture post. So you don't have any miss. So what is your lecture post? What is your examination? What is your examination? What is your syllabus? We don't have any more questions. We don't have any questions. Because I have a little bit of a discussion about this syllabus. First of all, this examination is a little bit എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന സിലബസിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെ വരുന്നു കേട്ടോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ബൈനോമൽ സീരീസ് ട്രിക്കണോമെട്രി കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഡിഫറൻസേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ സിലബസിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞു പോവാണ് സോ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ പോളിടെക്നിക്കിൽ അല്ലേ ആ പോളിടെക്നിക് കോളേജസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സിവില് മെക്കാനിക്കല് ഇലക്ട്രിക്കല് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസിൻ്റെ പാർട്ട് ായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അമ്പതിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് പിന്നീടാണ് കോർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് കോർ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർലി എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് സിലബസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ കാണാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോൺ ലീനിയർ ഓപ്പാം സർക്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദെൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പി എൽ സി ആൻഡ് മെഷറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്
ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ തന്നെ അടുത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് പി എസ് സി നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എട്ട് മാസമാണ് മിനിമം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചേക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഡിലേ സംഭവിച്ചേക്കാം അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എനിവേ എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് ഈ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ നല്ല ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിസ്ക് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം കാരണം ഇത്രയും അധികം ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ല പഠി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡെയിലി കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസുകളായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കയറി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് എൻട്രി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സിലബസ് കംപ്ലീഷൻ ഉണ്ട് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാംസുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അനാലിസിസ് വീഡിയോസുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും സബ്ജെക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഇതൊരു നോർമൽ ബാച്ച് ആണ് നോർമൽ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ടു ഇയർ വാലിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഈ ടു ഇയർ വാലിഡിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ഇയർ വാലിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻട്രിൽ രണ്ട് തരം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നോർമൽ ബാച്ചും ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ബാച്ചും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നോർമൽ ബാച്ചിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഗോൾഡ് ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഗോൾഡ് ബാച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ആഴ്ചയിലും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇയർ മെന്റർഷിപ്പും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഒരു മെന്റർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കോഴ്സസിന്റെ വാലിഡിറ്റി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ബാച്ചിലാണ് സോ ടു ഇയർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗോൾഡ് ബാച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മികച്ച ജോബിന് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സസ് എല്ലാം എൻട്രിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുകയാണ് ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ജോബ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കെല്ലാം അതായത് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആരും അറിയാതെ പോകരുത് ഇതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിലബസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും എൻട്രി തയ്യാറാണ് വലിയ വിജയങ്ങൾക്കായി നേരത്തെ തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് പോസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഞങ്ങളുടെ എൻട്രിയുടെ ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിൽ